el fútbol se va expandiendo alrededor del mundo y hoy en la elite no solo compiten jugadores oriundos de las naciones que son potencias futbolísticas, sino que cada vez hay más protagonistas de lugares que años atrás quizás ni existían en este deporte, pero que hoy tienen representantes en clubes pertenecientes a las mejores ligas y por ende compiten con o contra los futbolistas más destacados del mundo. Tal como hice la temporada pasada, en este video vamos a ver 10 casos de jugadores de países exóticos o sin mucha tradición futbolística que juegan en las grandes ligas europeas. Para que no haya más de un caso por país, puse un requisito, y es que sean los únicos de sus naciones que compitan en dichos torneos. Ahora sí, arranquemos. Shandon Baptiste el reciente e histórico ascenso de Brentford a la Premier League 21-22 no solo significó que el volante pueda tener su estreno en la liga más competitiva de la actualidad, sino que también provocó que sea el único futbolista de Granada en jugar en una de las grandes ligas. Shandon tiene 23 años y juega como mediocampista. Su carrera hasta ahora se desarrolló por completo en Inglaterra, pasando por Oxford, Hampton y Richmond a préstamo y siendo comprado por Brentford en enero de 2020, por una cifra que superó los 2 millones de euros. Lo malo es que la temporada pasada casi no la jugó por una gravísima lesión de rodilla, que lo tuvo ausente de las canchas casi en la totalidad de la campaña. Ahora ya está recuperado e incluso tuvo su estreno en Premier en el partido ante Aston Villa. Con la selección de Granada jugó tres partidos en la temporada 17-18. Eldor Shomurodov A día de hoy, no hay jugador que represente de mejor forma a Uzbekistán en todo el mundo como lo hace Eldor. Ya de por sí, el país asiático no es uno que le aporte muchos futbolistas a las mejores ligas, y encima el delantero ahora firmó con uno de los mejores clubes de Italia. El atacante de 26 años había dejado el fútbol de su país en 2017 para pasar al Rostov de Rusia. Ahí estuvo más de tres temporadas y luego fue traspasado a Génova, jugando en el grifo solo la campaña 2021. Para la actual, Roma lo compró por 17.5 millones y ahora Yomurodov está bajo las órdenes del gran José Mourinho e incluso ya tuvo su estreno goleador convirtiendo en su debut con la Loba ante Trabzonspor. Eldor también es un emblema de su selección, con la cual alcanzó los 50 partidos e hizo 23 goles hasta la fecha. Georgi Mamarshdasvili Georgia tiene varios futbolistas compitiendo en ligas europeas, ya sea en Austria, Dinamarca, Rusia, Hungría, etc. Pero solo uno lo hace en una de las cinco ligas top, y ese es el arquero de 20 años, que para la campaña 21-22 se le presentó una oportunidad de oro. Fue cedido desde Dinamo Bilisi de Georgia a ni más ni menos que el Valencia de España, un club muy importante de la liga. El nacido en Tiflis, la capital de Georgia, es uno de los grandes jugadores del país euroasiático y de hecho hace apenas unos días tuvo su estreno con la selección absoluta, atajando en la derrota ante Bulgaria. Georgi llegó a Valencia a préstamo por una temporada, por un coste de 200.000 euros y con opción de compra en caso de convencer. Apenas arribó ya le fue entregada la responsabilidad de defender el arco de Valencia y no lo hizo nada mal en los primeros partidos de liga. Casimir Ninga Chad, uno de los peores países en materia futbolística no solo de África sino del mundo, también tiene a su jugador compitiendo en una gran liga. Este país sin litoral ubicado en África Central está muy lejos de ser uno de los más competitivos del continente y una muestra clara puede ser su ubicación en el último ranking FIFA, ocupando el lugar número 181 de 210. Sin embargo, Ninga representa al país en la Ligue 1 de Francia, formando parte de Angers, uno de los 20 clubes que conforman la primera categoría. Casimir tiene 28 años y se desempeña como delantero, principalmente como extremo izquierdo. Esta temporada es la cuarta en la que está vinculado al albinegro y la tercera que va a jugar en el club, dado que la anterior estuvo cedido en Sivaspor de Turquía. El delantero chadiano también forma parte de la selección de su país desde 2011. Grigoris Castanos Similar situación a la de Baptiste, un jugador de un país exótico que recientemente ascendió a alguna de las grandes ligas, en su caso la italiana. Castanos es oriundo de Famagusta, Chipre. Si bien su carrera la comenzó en su país, en la adolescencia se mudó a Italia para continuar su formación allí, y no en cualquier equipo sino que fue fichado por Juventus. Desde la sub-17 para arriba fue escalando categorías, y a su vez siendo cedido a otros clubes como Pescara, Sulte de Bélgica o Frosinone para que adquiera rodaje. 
Con la Juve incluso llegó a ir al banco en varias ocasiones y a jugar por Serie A una sola vez en 2019. Para esta temporada, el mediocampista de 23 años fue prestado nuevamente pero a Salernitana, el club que hizo historia y ascendió a la Serie A la pasada temporada. Castanos va a jugar esta campaña en la máxima categoría de Italia, compartiendo plantel con una leyenda como lo es Frank Ribery. Marius Adamonis Sin salir de la Serie A de Italia también se puede mencionar el caso del arquero Adamonis, único futbolista lituano que en la campaña 21-22 va a formar parte de alguno de los equipos participantes de las cinco grandes ligas. El nacido en Panevesis tiene contrato con Lazio hasta 2022 y había llegado al club hace 5 años atrás, fichando para el equipo sub-19 de las Águilas. Durante todo este tiempo todavía no tuvo minutos con el 11 absoluto, pero sí con otros clubes, porque en varias ocasiones fue cedido para que adquiera rodaje. La última campaña la pasó en Salernitana y atajó en tres compromisos. Ahora, a sus 24, fue confirmado en el plantel absoluto de Lazio para la 21-22, aunque sabe que será una de las variantes en el arco del equipo, corriendo por detrás de Pepe Reina y del albanés Stracoya. Y hay a Calon. Este mediapunta es uno de los mejores futbolistas de su país y a la vez uno de los más prometedores. Calon nació en Cono, Sierra Leona, un país muy pobre de África, cuyos mayores logros en el fútbol son el haber clasificado dos veces a la Copa Africana de Naciones y tres contando la que se viene en 2022. Calon es actualmente jugador del Genoa de Italia, pero para llegar a tener esa privilegiada situación, primero tuvo que atravesar situaciones muy duras, escapando de su país a los 14 años con miedo a ser secuestrado por terroristas, trabajando muy duro para poder pagar su viaje y cruzando medio continente africano para subirse al barco. Su historia con Genoa comenzó en 2019, después de que lo hayan incorporado desde Sabona, un club del ascenso italiano. Su debut lo tuvo en mayo de 2021 y esta temporada también tuvo sus minutos. Herbert Bockhorn Único futbolista de Uganda en jugar en la Bundesliga y en cualquiera de las mejores ligas. La República de Uganda es un país soberano situado en África Oriental. Su capital es Kampala, que es donde nació el defensor y futbolísticamente no es de los más fuertes del continente, ocupando el puesto 84 en el actual ranking FIFA. Bockhorn se mudó junto a su familia a Alemania cuando era muy chico y desde que tiene memoria juega en el fútbol del país europeo. Hizo varios años de inferiores en Werder Bremen pero nunca llegó a debutar con el equipo absoluto, como tampoco lo hizo con el de Borussia Dortmund, con el cual jugó desde 2016 a 2019. En 2020 dejó Huddersfield y pasó a Bochum, de la segunda categoría en ese momento. El año pasado ascendieron y esta campaña la juegan en Bundesliga. El lateral derecho de 26 años suele ser titular. Joffrey Condogbia El volante de 28 años figuró en el video de la temporada pasada, pero tampoco podía faltar en este. Este reconocido futbolista de Atlético Madrid es representante de la República Centroafricana, el país en el que nació su familia y al que defiende cada vez que va a jugar con la selección nacional. Condovia nació en Francia y de hecho llegó a jugar en las juveniles y hasta en la mayor, pero como esos cinco partidos no fueron más que amistosos, se le dio el ok para que pueda a partir de 2018 jugar para las llamadas bestias salvajes. A nivel clubes, Condovia jugó toda su vida en ligas competitivas, ya sea la francesa en sus inicios como la italiana y española. En esta última juega sin interrupción desde 2017, primero en Valencia y a partir de noviembre de 2020 en Atlético Madrid. Con el último campeón de España tiene contrato hasta 2024. Cova Coindredi Este jugador tiene la llamativa característica de estar relacionado con no solo un país exótico sino dos. Resulta que Cova nació en Djibouti, país ubicado en el cuerno de África, pero que además cuenta con nacionalidad neocaledonia, porque parte de sus raíces son de aquella colectividad territorial francesa ubicada en Oceanía, que obviamente cuenta con una selección nacional aparte que compite en la OFC. Cova tiene 19 años y debutó con el primer equipo de Valencia en la temporada pasada, jugando 6 partidos por Liga o Copa del Rey y marcando su primer gol en un encuentro ante Alcorcón a principios de año. Cova se desempeña como mediocampista y parece ser un jugador prometedor. De momento es elegible para tres selecciones mayores, Djibouti por nacimiento, Nueva Caledonia por nacionalidad y orígenes y Francia, con la cual jugó algunos partidos en juveniles. 
Muchas gracias por ver el video. Antes de irse los invito a dejar su like si fue de su agrado, a comentar y a suscribirse si es que no lo están. En la pantalla final tienen otros videos muy interesantes para ver. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.